Co dalej z podziałem województwa mazowieckiego? Trwa budowa deptaka nad korzeniówką w Szydłowcu. Przygotowania do wdrożenia polskiego bonu turystycznego. Wciąż nie wiadomo, co dalej z planowanym podziałem administracyjnym województwa mazowieckiego. Zapowiadana od 2015 roku zmiana wciąż znajduje się w fazie planowania, a wszelkie ogłaszane postępy spotykają się ze stanowczym sprzeciwem Urzędu Marszałkowskiego. Ta konferencja jest zwołana ad hoc z powodu pojawienia się tych informacji dzisiaj rano o ponownym podejściu partii rządzącej do podziału województwa mazowieckiego. No przede wszystkim, proszę Państwa, to jest pomysł, który wraca jak bumerang co pewien czas. Według naszej oceny jest to absolutnie nieracjonalne, wręcz szkodliwe dla województwa. Prowadzi do rozbioru najlepiej rozwijającego się regionu w tej części Europy w ostatnim czasie. Marszałek przedstawia szereg argumentów, które jego zdaniem podważają zasadność wydzielenia Warszawy z województwa. Chodzi przede wszystkim o opłacalność takiej decyzji i konsekwencje dla zwykłych mieszkańców Mazowsza. Jak sobie wyobrażają rządzący funkcjonowanie takiego województwa ze stolicą gdzie? W Radomiu? No to na przykład z Myszyńca do Radomia jest 250 km czy z innych punktów z północy województwa, to jest ponad 250 km. To jak ma to funkcjonować? Debata na ten temat od dłuższego czasu stoi jednak w miejscu. Wicewojewoda Mazowiecki już w styczniu odnosił się do zwołanej wtedy wspólnej konferencji marszałka Struzika i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Argumenty mówiące o tym, że stworzymy najbiegniejszy region w Unii Europejskiej po wyłączeniu Warszawy, to panie redaktorze, jeżeli wyłączenie jednego miasta z takiego dużego województwa jak Mazowsze, ok, stolicy największego, spowoduje to, że będziemy naj, najbiedniejszym regionem, to w mojej ocenie jest to negatywna ocena przedstawiona przede wszystkim panu marszałkowi. Mówienie z jednej strony, że jesteśmy jakąś, jakimś najbogatszym województwem, prężnie się rozwijamy, a jak wyłączymy Warszawę, to nagle znajdziemy się w jakimś zupełnie innym, biednym świecie, no powoduje to, że ta cała polityka dotychczasowa samorządu województwa mazowieckiego nadaje się do wyrzucenia do kosza. Jeszcze cztery tygodnie temu wicewojewoda informował, że nie ma informacji na temat postępów tego procesu. W Urzędzie Wojewódzkim na ten temat nie toczą się póki co żadne prace, pewnie jak w weszłyby one, czy wejdą w, w taki już bardziej, bardziej roboczy, roboczy na terenie naszego województwa etap, no to wtedy pewnie wojewoda być może będzie miał tutaj do, do wykonania jakieś zadania z tym związane. Na tą chwilę, na tą chwilę to wszystko opiera się o parlament. No, musi to wyjść z parlamentu. Więcej na temat planowanego podziału województwa mazowieckiego powie dziś tuż po dzienniku w programie Kontrast Plus poseł PiS Andrzej Kosztowniak. Zapraszamy. Niewiele miast w naszym regionie może pochwalić się ciekawą, zabytkową architekturą położoną w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rekreacyjnych. Przykładem takiego połączenia jest Szydłowiec. W tym wypadku pozostaje jedynie utworzyć dogodne połączenie dla spacerowiczów i turystów. Obecnie prace przy budowie deptaka wzdłuż rzeki Korzeniówki idą pełną parą. No jak Państwo widzą, budujemy tutaj deptak. Deptak będzie łączył zabytkową część miasta z Zalewem, z Wienkiem Wielkim. Za nami widać w tle mamy kościół. Myślę, że to będzie wspaniałe uzupełnienie naszej oferty turystycznej, ponieważ będzie to połączenie tej części rekreacyjnej z częścią zabytkową miasta. Burmistrz Szydłowca podkreśla walory tego miejsca. Piękna przyroda, stary młyn, zabytkowa część miasta, kościół, ratusz, to wszystko na wyciągnięcie ręki i dostępne deptakiem łączącym właśnie zalew z rynkiem wielkim. Deptak ma być dostępny już w przyszłym sezonie wiosennoletnim. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec marca 2021 roku. Natomiast środki na ten cel pozyskaliśmy z RPO województwa mazowieckiego i jest to część całego projektu rewitalizacyjnego naszego. W sumie wszystkie te środki to ponad 6 milionów złotych. Pozyskaliśmy na, to, na ten cel 3 miliony 600 tysięcy złotych. Projekt zakłada też remont budynku Kina Górnik oraz renowację terenów nad Zalewem, gdzie prace są już niemal zakończone. 
Bon turystyczny będzie przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenia rodzinne za granicą i 500+, im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o tej samej wartości. Co istotne, nie trzeba składać żadnych wniosków. Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Techniczna obsługa bonów turystycznych należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystko będzie odbywać się poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. W tym momencie mamy już około 4,5 miliona profili na PUE. Osoby, które chciałyby skorzystać z bonu turystycznego, a jeszcze takiego profilu nie mają, powinny je założyć. Można to zrobić u nas na salach obsługi klientów. Można również bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową. Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Więcej informacji można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. W Nowym Mieście nad Pilicą odbędzie się już czwarty koncert przytężni. Po muzyce rockowej, poezji śpiewanej oraz folklorze przyszedł czas na najmłodszych. Aktorzy Teatru Prima z Warszawy przedstawią spektakl pod tytułem Legenda o Smoku Wawelskim. 2020 rok jest wyjątkowym rokiem w historii Nowego Miasta, gdyż świętujemy 620-lecie Nowego Miasta nad Pilicą. Z tego tytułu organizowanych jest szereg wydarzeń kulturalnych, a między innymi koncerty przytężni. Do tej pory odbyły się już trzy koncerty, natomiast w najbliższą niedzielę 26 lipca zagości Teatr Prima ze spektaklem dla dzieci. Spektakl pod tytułem Legenda o Smoku Wawelskim. Organizatorem koncertów przytężni jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy Urzędu Miasta. Przedstawienie ma w ciekawy sposób pokazać, szczególnie najmłodszym widzom, historię znanego smoka. To ciekawe przedstawienie łączące różne metody wyrazu artystycznego. Pod tytuł to od legendy do współczesności, stąd też na pewno będziemy mogli, a nasze raczej nasi najmłodsi widzowie będą mogli zorientować się, jak wyglądała legenda o smoku wawelskim kiedyś, jakie było jego znaczenie, a jak smoka wawelskiego będziemy postrzegać dzisiaj. Projekt jest realizowany w ramach dofinansowania Narodowego Centrum Kultury, programu Kultura Interwencje 2020. Spektakl odbędzie się 26 lipca o godzinie 16 na Placu Przymiejsko-Gminnym Ośrodku Kultury na ulicy Tomaszowskiej 5 w Nowym Mieście nad Pilicą. Kręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Leclerc. Zdrowie w cenie Eleklerk. Krem orzechowy klasyczny bez soli i cukru 1 kg 14,99. Tabletki do zmywarek Biostar 50 sztuk 26,99. Jogurt naturalny owocowy Bio 140 g zł 59. Wyprawka szkolna tylko z Eleklerk. Leclerc. Weekend w Radomiu zapowiada się burzowo. Sobota będzie pochmurna. Słońce na niebie pojawi się tylko sporadycznie. Temperatura wyniesie 27 stopni Celsjusza. Na barometrach zobaczymy 1013 hektopaskali. Biomet będzie niekorzystny. Niedziela bardzo podobna. Zachmurzenie będzie nadal duże. Synoptycy przewidują burzy z obfitymi opadami. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 28 kresek. Ciśnienie niezmiennie wyniesie 1013 hektopaskali, a biomet pozostanie niekorzystny. W poniedziałek pogoda nie ulegnie poprawie, zachmurzenie będzie się utrzymywać, a burze nie dadzą o sobie zapomnieć. Na termometrach nawet 27 kresek, ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali, biomet będzie niezmiennie niekorzystny.